Quando está faltando ferro circulante, se você tem uma anemia, quer dizer que você já está há muito tempo sem ferro. É o lugar final assim, da falta de ferro. Isso é importante saber. Antes de chegar numa anemia, você já está com uma baixa de ferro há muito tempo. Quando o paciente chega com uma anemia né, constatada, ferro privo, uma anemia ferro priva, é porque ele já está com uma baixa há muito tempo. Há muito tempo. Então, o que, que eu preciso fazer? Primeiro, é importante que a gente, no dia a dia, escolha alimentos que são ricos em ferro. Existem várias tabelas, assim, muito boas, mostrando quais são os alimentos mais ricos em ferro que eu posso ingerir ao longo do meu dia. É importante eu dividir esses alimentos ao longo do meu dia inteiro. Isso é muito importante. Tudo bem? Muito importante. Agora, se você tem uma falta de ferro, uma anemia ferro-priva, essa reestruturação do ferro não se faz pela alimentação. Eu sei que isso é muito duro de ouvir, né? Nós que gostamos da vida natural, de se curar pela alimentação, de se curar pela alimentação, de escolher né, nosso, nossa medicina pelo que a gente ingere, pelo que a gente come. Isso é muito importante. Mas quando eu tenho uma anemia devido à falta de ferro, quando eu realmente cheguei em baixos números, né? Nos exames laboratoriais de ferro, ferritina eu não consigo reestruturar isso pela alimentação. É nesse momento que a suplementação é muito importante. E aí, a busca por um bom profissional para te ajudar nessa suplementação é essencial. Apenas pela alimentação é quase impossível de eu consertar. E eu tô falando isso porque no nosso meio, né, do Ayurveda, nós, né, a maior parte... Imagina que vegetarianos, a gente não come carne, ou pelo menos não come carne vermelha, não come frango. E aí a gente fica, né? Ah, come oropronobis, come feijão, põe limão no feijão. Gente, quando eu ponho é, um cítrico, um ácido, ou vitamina C, junto com o ferro vegetal, né, que eu encontro em alimentos vegetais, eu aumento muito a absorção desse ferro. 10, 20%, né? eu aumento a absorção. E são estratégias incríveis. Comer um bom feijão, né? Um feijão fradinho, um feijão preto, grão de bico, que é muito rico em ferro. É... Enfim, arroz. Arroz é rico em ferro. E acrescentar limão são estratégias importantes para o dia a dia, na manutenção do meu ferro no dia a dia. Agora, se eu tenho uma tendência a ter o ferro baixo, se, eu, né, se essa minha paciente ou se essa mulher está menstruando muito, tem uma perda de sangue grande, a suplementação vai ser muito importante. E muitas vezes é uma suplementação de longuíssimo prazo. Tá tudo certo, gente. Suplementar, ó. Suplementar não quer dizer que nós estamos perdendo, que nós não somos saudáveis. Tá? Não quer dizer isso. Suplementar, suplementar é ótimo, com acompanhamento profissional, acompanhando os exames, é o que vai salvar de uma anemia ferropriva, né, de privação de ferro, que leva a estragos muito grandes no meu organismo. Muito grandes. Grandíssimos, na verdade. E no meu, na minha disposição, no meu ânimo de vida. Ou seja, se eu estou com anemia ferro-priva, a suplementação é essencial. Para essa suplementação, eu preciso de um acompanhamento profissional, tudo bem? Não suplementem aleatoriamente, comprar um multivitamínico que tem ferro, isso não vai dar muito certo. 